。哎，师傅，看下来。哎，不错。哎请一再待一些。你加班的是曾经的光武会搭档家十三妹，可以也可就气死。我再试试。嗯。民女十三妹回顾当初，多少好儿郎遭受我的蛊惑，踏上了不归路。你一定要好好练习。明天假扮十三妹受审，如能调出武一仙背后的大语。便是大功一件。是，原来这个十三妹是日本人假扮的，背后另有图谋。不该，万不该，不该与皇军作对。这是什队长，最后的四个火力点已经按照你的要求部署完毕，覆盖了全场。老天保佑，可别出什么岔子。感谢。来看一看，这个是谁呢？这个就是危害我们武义县、威胁着我们大家的悍匪——十三妹。他的手上可是有着我们武义百十弟兄的生命。
不是公文哥，那是谁？啊，那谁呢？赶紧找，找！有人捣鬼，他先动了手。来人，把下面的人围起来，一个不许跑掉。去，下楼。你是管委会的大当家十三妹，你快说你是谁，不然我开枪了。你你先冷静一下，十三妹，我是自我介绍一下，我是拓汤山地区的叶安妹。哎，快说杨雨欣在哪儿？给你五秒钟的时间。五、四、三。自己人，证据。周氏绸缎庄男二号是我留下的。你怎么知道周氏绸缎庄？我是杨仲的徒弟，那些暗号是他告诉我的。你是老猫的徒弟。老猫牺牲以后。是我跟组织上说，我要来武义接替他的工作，做管委会的联络员。还想花言巧语骗我？你说你是不是日本的奸细？十三妹，我没有骗你。我交给你个任务，你去通知小辈们，说是某村长搞的命令。把我给接见，这是证据。那你呢？我留下来监视他们，以防他们转移地点。安置在杨家楼，为的是用他引出乱党十三妹，一场他必入马门。早晚会和十三妹结下，到时候将他们一网打尽。不是，你如果真是共产党派来的，你会对我一个机关一无所知，你会不知道我是谁吗？我是一无所知，我是一张白纸，但我可以学呀、啊。老猫在这牺牲了，我必须要来接替他的工作。我，老猫他也希望看到我这样的。狗屁！你从别的地方搜到这个消息，想来蒙我？你说，家里有人通知你吗？你是怎么知道的？你又是怎么破解的？不是，我也住在杨家楼，我以为那是你留给我的。八尺红绸，黑六寸红布，四寸绿碎花，并九尺黄缎。你真的是老猫的徒弟？我当然是老猫的徒弟啊！这些接头暗号都是他告诉我的，这些联络方式也是他教我的。哎，大当家，你有伤，快来！我碍事。那你是怎么和杨堂主接上了头啊？杨堂主，你的意思是，杨有信，他是管委会的堂主？是，他也是刚刚入会不久。我这段时间一直被小鬼子缠着，不敢露面，也是刚刚得到的消息。完了完了完了，全乱了
，我居然跟一个自己人斗了这么久，还险些杀了他，真是想都不敢再想了就前面了，咱得抓点紧，别让木村长官久等了。杨老板，见到木村长官，请你不要多说话，一切由我来汇报。宋道兄，你放心，都听你的。谢谢杨老板。Oh! Oh! Oh! 
为什么？为什么吃我的吃？殿下，你虽是皇族，但你也不能为所欲为。要知道，我们上面有军部，军部上面还有天皇。说皇，为什么吃我的吃？因为你是一个废物，废物，专注言语心，然后把我围在我一的最大卧底杨家，你说我是废物？没错，废物。你没有十分的话，就是最大的废物。从小到我家做苦工，当时我待你如同手足。你成人之后，送去军校，你天真的以为获得了我的友谊，认为这世界上就没有归贱之分了吗？我告诉你，我见你的第一面，就非常讨厌你，讨厌你伪装出来的共情。讨厌你身上下的人的气息，讨厌你无时无刻都想往上爬的心思。二十多年一直如此，你很不服气，我说你是一个废物。你为什么这样对我？小苏公，你说的没错，我是天真了，认为我跟对了人，一个瞧得起我、信任我的上级，一个朋友，我为你卖命，为你厮杀，甚至为你去死，我对你的忠诚换不来一点尊重。你有没有想过，一头大象被一只蚂蚁蔑视的感觉？我不是蚂蚁，木村，你不是蚂蚁，蚂蚁至少可以产卵。
，而你只是个废物。我不是废物还在等什么？拔刀吧！嗯。木村刚，你不过如此。想想我之前的日子，你智商不如我。你不如我，血统不如我，最后连斗狠你都斗不过我。你说，你是不是一个废物？看到一个扎着头发的男人，长官，你说的那位大爷往哪里去？